రైట్ నాతో పాటు ప్రస్తుతం ఉన్నారు ఇన్ ది స్టాండర్డ్ కాన్వర్సేషన్ ఎవరో కాదు శ్రీరెడ్డి అందరికి సుపరిచితులు అండ్ చాలా సంచలనాలతో ప్రజల ముందుకు వచ్చారు ఒకప్పుడు షీ వాజ్ అన్ యాంకర్ ఆ తర్వాత తను టేకప్ చేసిన ఇష్యూస్ అండ్ టేకప్ చేసిన పద్ధతులు తను మాట్లాడే తీరు అన్ని కూడా సెన్సేషనల్ అయ్యాయి అండ్ రైట్ నౌ షీఈ్ విత్ అస్ రీసెంట్ గా కొన్ని కొన్ని విషయాలలో మరోసారి వార్తలకు ఎక్కారు సో శ్రీరెడ్డి వెల్కమ్ టు అవర్ షో క్యాండిడ్ కాన్వర్సేషన్ థ్యాంక్ యూ స్వప్న గారు ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మిమ్మల్ని చూడటం చాలా చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అండ్ మీతో ఈ షో చేయడం ఇట్స్ అంటే రైట్ టైమ్ లో రైట్ టాపిక్ అనుకుంటా డెఫినెట్ గా శ్రీరెడ్డి చాలా ఎప్పుడు నాకు అనిపించేది బికాజ్ అన్నేళ్ల క్రితం శ్రీరెడ్డి తెలుసు కాబట్టి ఇంత సెన్సేషనల్ ట్విస్ట్ లైఫ్ లో వస్తుందని అనుకున్నారా ఎప్పుడైనా మీరు నేను ఎప్పుడు ప్రిపేర్డ్ అండి ప్రతి దానికి ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ప్రిపరేషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో లైఫ్ అలా ప్రిపేర్ చేసినట్టు ఉంది నన్ను అంటే టఫ్ టైమ్స్ కి అంత కొత్త కాదు నేను రైట్ 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 సో మీరు టేకప్ చేసిన చాలా ఇష్యూస్ ఓవర్ టైమ్ అండ్ చాలా సెన్సేషనల్ గా బోల్డ్ గా చేసిన స్టేట్మెంట్లు చేసిన అనేక యాక్టివిజం ఇదంతా దీనివల్ల ఏమన్నా రిజల్ట్ వచ్చిందా శ్రీ ఖచ్చితంగా అండి మూవీ ఇండస్ట్రీలో అయితే మైట్ బి ప్రతి వాళ్ళకి నేను చేసినదంతా ఓ ఇలా కూడా చేయచ్చా ఓ ఇలా కూడా ఉంటదా అని అనుకున్నారు అలాంటివన్నీ నేను చేసి చూపించాను మూవీ ఇండస్ట్రీలో యాక్చువల్లీ అంత మంచి పాత్ కాదు ఎస్పెషల్లీ తెలుగు ఆడి పిల్లలకి అని చెప్పేసి నేను ప్రూవ్ చేయగలిగాను ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో ఒక రోమర్ లాగే ఉండింది మూవీ ఇండస్ట్రీ అంటే ఆడపిల్లల్ని వాడుకుంటారు ఆడపిల్ల తెలుగు ఆడపిల్లలకి అవకాశాలు రావు అనేది ఒక రూమర్ గా ఉన్న టైంలో ఇది నిజం అని చెప్పేసి నేను మీడియా ముందుకు రావడం అండ్ ఆల్సో ఆడపిల్లలకి న్యాయం జరగాలి అని అనడం అండ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లకి అట్లీస్ట్ ఇదేంటి ఒక వాష్రూమ్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు వీళ్ళని తొక్కేస్తున్నారు అండ్ ఆల్సో ఒక ట్రావెల్ ట్రావెల్ కి కూడా వెళ్ళి సరిగ్గా ఏమి ఇవ్వరు ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవ్వరు అండ్ బాగా వేధిస్తారు అనే దాన్ని మనం గట్టిగా తీసుకెళ్ళగలిగాం అండ్ ఆల్సో ప్రభుత్వం దానికి రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళకి జూనియర్ ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి పెద్ద ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి అదే అంటే ఉంటారు కదా సీనియర్ ఆర్టిస్టులకి వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి సదుపాయాలు కల్పించడంతో పాటు వాళ్ళకంటూ కొన్ని హక్కుల్ని కూడా అంటే ఇచ్చారనమాట మూవీ ఇండస్ట్రీలో చాలా మార్పులు చేశారు సో ఇదంతా నా అచీవ్మెంట్ గా నేను చేసిన పనికి గుర్తింపుగా నా ఉద్యమానికి ఒక రిజల్ట్ గా నేను గర్వపడుతూ ఉంటాను ఇప్పుడు సో ఈ టాపిక్ క్లోజ్ చేసేలో ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలా మంది మహిళలే అంటే మీరు చేసిన ఆ ప్రదర్శనకి మీరు చేసిన యాక్టివిజం ని వ్యతిరేకించి మిమ్మల్ని కూడా టార్గెట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ దేమ్ అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అలాగే ఆడపిల్లలు కూడా స్ట్రాంగ్ గా నిలబడట్లేదు అనే ఒక టాక్ వచ్చింది అంటే ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు సో దీనికి ఏమిటి పరిష్కారం శ్రీరెడ్డి యాక్చువల్లీ విమెన్ యాక్టివిస్ట్లు అయితే నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ పబ్లిక్ లో ఉన్న ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అండ్ ఆల్సో కామన్ పబ్లిక్ కూడా మనకి అప్పుడు బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పటికీ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కొన్ని కోట్లలో వ్యూయర్షిప్ సాధిస్తుందంటే దీని అంతటికీ కారణం వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంది నాకు ఇంకా అని చెప్పేసి దానికి ఉదాహరణగా నేను చెప్పుకోవచ్చు స్వప్న గారు సో నేను ఫెయిల్ అవ్వలేదు మైట్ బి ఆ పెద్ద ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటికి మీరు పేరు చెప్పట్లేదు వాళ్ళు ఎవరో కొంతమంది పెద్ద హీరోల కూతుర్లు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇంకా ఫార్టీ ప్లస్ వచ్చినాయి కానీ వాళ్ళు సమాజానికి వాళ్ళు ఏం నేర్పిస్తున్నారు అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళుగా నిర్ణయించుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ తర్వాత కాలంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక డ్రగ్ డ్రగ్స్ లో వాళ్ళకి సంబంధం ఉందని అండ్ ఆల్సో మూవీ ఇండస్ట్రీకి ఇలాంటి చెప్పుకోలేని జబ్బులు అంటే లైక్ ఈ డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్సో వ్యభిచారాలు అండ్ ఆల్సో ఈ ఈ పొలిటికల్ వాళ్ళకి తార్చడాలు ఇలాంటివన్నీ పెద్ద పెద్ద దారుణాలు ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్నాయని నా ఉద్యమం తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా బయటకు రావడంతో శ్రీరెడ్డి అంటే ఈవెన్ సీనియర్ ఆర్టిస్టులు కూడా నిజంగానే శ్రీరెడ్డి అప్పుడు మేము సపోర్ట్ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మేము నిజంగానే ఏకీభవిస్తున్నాం అని చెప్పేసి ఎంతో మంది ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడంతో ఈ రోజు పబ్లిక్ లో నాకు తెలియకుండానే అంటే మైట్ బి దానికంటూ ఒక మీడియా ఒక కవరేజ్ చేయకపోవచ్చు నాకంటూ ఒక అవార్డులు రాకపోవచ్చు నాకంటూ ఒక గుర్తింపు ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ బట్ ప్రజల్లో అయితే నేను ఒక సుస్థిర స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను అనేది వాస్తవం స్వప్న గారు సో ఈ మధ్య కాలంలో మీరే ప్రస్తావించారు కాబట్టి మీ ఛానల్ కి కోట్ల వ్యూస్ వస్తున్నాయి అన్నారు కానీ రెవెన్యూ రావట్లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కారణం 
మీకే ఎందుకు జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి మీ ఇంటర్వ్యూలో అయితే ఇంకొంచెం రీచ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఇది నేను చెప్పడం ఇప్పటి వరకు నేను ఎవరికి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు నాకు దీని మీద పబ్లిసిటీ చేసుకోవాలన్న ఆలోచన కూడా లేదు దీనికి క్లారిటీ అయితే ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది స్వప్న గారు బేసికలీ నేను సాక్షి టీవీ న్యూస్ లీడర్ అని చెప్పేసి జగ మొత్తం జగమెరిగిన సత్యం కదా సో అయితే అప్పటి నుంచి అంటే వైఎస్ఆర్ గారి మీద అభిమానం అండి ఇది కేవలం జగన్ జగన్ గారి మీద అభిమానం కాదు సో వైఎస్ఆర్ గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో అప్పటి నుంచి నేను ఈ పార్టీ మీద విపరీతమైన అభిమానం పెంచుకోవడం అలాగే తర్వాత తర్వాత పథకాల మీద నేను ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకోవడం అండ్ ఆల్సో ఈయన ఖచ్చితంగా పేదల తరపున పోరాడుతున్నారు ఎంతో మంది పేదలకి అలాగే రైతులకి చిన్న పిల్లలకి ఇలా అంతకు ముందు ప్రభుత్వాలు ఏమి చేయలేదు ఇదే ఇన్కమ్ అప్పుడు కూడా ఉండింది అయినా గాని ఎందుకు పథకాలు సరిగా చేయలేకపోయారు జగన్ గారు బాగా చేస్తున్నారు దీనికి మనం కూడా మన వంతుగా పబ్లిసిటీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో నా సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ప్లాట్ఫామ్స్ మీద జగన్ గారికి నేను పబ్లిసిటీ చేయడం జరిగింది ఏది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చేయకుండా సో ఈ ఒక్క దాన్ని అంటే నేను కొంచెం రగ్గడగా కూడా వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది టీడీపీ వాళ్ళని ఎందుకు ఇలా టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అబద్ధాలని ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇన్ని పథకాలు చేస్తున్నట్టే మీకు కళ్ళు కనబడట్లేదా ఎందుకు రోజా గారిని ఇలా టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఒక రఘురామకృష్ణ రాజు ఇలా జగన్ అన్న పేరు మీద గెలిచి ఈ రోజు వ్యతిరేకమయ్యారో ఇలా ప్రతిసారి ఎవరైతే గట్టిగా ఏకులై వచ్చి మేకుల్లా తయారవుతున్నారో వాళ్ళందరినీ క్వశ్చన్ చేశాను అలాగే ఆపోజిట్ టీడీపీని కూడా క్వశ్చన్ చేయడంతో తట్టుకోలేని వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు చేయగలిగిన చేత కాని దద్దమ్మ పనులు ఏమైనా ఉంటే మన ఛానల్స్ మీద వాళ్ళు తిరిగి ఇలాంటివి చేయడం అనమాట అంటే దొంగ పనులు ఇవన్నీ దొర పనులు కాదు ఒకవేళ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఎదుర్కోగలిగే సత్తా ఉంటే నాలాంటి ఒక అమ్మాయిని తయారు చేసి నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నానో నాకు సమాధానం ఇవ్వమని చెప్పండి అంతే కానీ ఛానల్స్ ఏం చేశాయి పేజ్లు ఏం చేశాయి వాటి మీద వాళ్ళ ప్రతాపం ఏంటి రైట్ సో ఇదే విషయాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళు టార్గెట్ చేసి స్ట్రైక్ కొట్టారు అంతేనా అవునండి నా పేజ్ మానిటైజేషన్ తీసేసారు అవును తీసేసారు అంటే ఒకసారి జరగలేదు స్వప్న గారు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇదే జరుగుతుంది అండ్ ప్రతి సంవత్సరం నాకు ఒక ఐదు నుంచి ఎనిమిది నెలలు నా మానిటైజేషన్స్ ఉండవండి మానిటైజేషన్స్ తీసేస్తే నాకు లక్షల్లో వచ్చే ఇన్కమ్ అంటే నేను నాట్ ఓన్లీ వైఎస్ఆర్ సిపిని సపోర్ట్ చేసే దాంట్లోనే నేను లేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నేను కుకింగ్ చేస్తాను బ్యూటీ టిప్స్ చెప్పుకుంటాను అండ్ ఆల్సో ఇదేంటి ఈ ఆడపిల్లలు ఇలా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాను నాకు రకరకాల నుంచి నాకు నేను గ్లామర్ గా కూడా ఉంటాను అది కొంతమందికి తప్పుగా అనిపించవచ్చు సో అది నా వ్యక్తిగతం సో నేను అలా చేసినప్పుడు నాకు ఒక ఇన్కమ్ అంటూ ఉంది ఆ ఇన్కమ్ బేస్ ని వీళ్ళు పడగొడుతున్నారు అనమాట అక్కడ నాకు కోపం వచ్చింది సో ఇన్కమ్ బేస్ ని పని కట్టుకుని పడగొడుతున్నది ఫలానా వాళ్ళని చెప్పగలుగుతారా ఫలానా పార్టీ అని గానీ ఫలానా వాళ్ళని గానీ ఆ చెప్పగలుగుతానండి ఎందుకంటే ఏ వీడియో మీద రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయో అని చెప్పేసి మేము చూసుకుంటే ఫలానా వీడియోకి రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి మీకు మానిటైజేషన్ తీసేస్తున్నాము అనేది మనకు చెప్తారు పై నుంచి అంటే మనం మెయిల్స్ రాస్తే అవును సో అది ఫలానా వాళ్ళు ఎవరో చెప్పగలుగుతారా మాకు అదేనండి టీడీపీ వర్గమేనండి ఇంక వేరే జగన్ జగన్ గారికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసేది టీడీపీ జనసేన కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఐటీడీపీ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండి కంపారిటివ్లీ జనసేన ఈజ్ అంత ఇదేంటి వర్గాన్ని తయారు చేస్తుందని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాపులు కూడా జనసేనలో చాలా మంది ఖాళీ అయిపోయారు ఎందుకంటే ఇతను వెళ్ళి తెలంగాణలో బీజేపీ జెండా అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇది ఆంధ్రాలో వచ్చి టీడీపీ జెండా మూస్తే ఇంకా అసలు జనసేనలో ఎవరుంటారండి కాపులనే పర్టికులర్ వర్గం అతనికి సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఎవరైతే మొన్నటి దాకా ఫ్యాన్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ గడియకు ఒక జెండా మోయమనడంతో అతను ఒక ప్రత్యేకమైన అంటే ఒక పర్టికులర్ రాజకీయవేత్తగా ఎవరు గుర్తించట్లేదు సో వాళ్ళు జనసేనను కూడా టీడీపీ ఓన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి టీడీపీ వాళ్ళు చేస్తున్నట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను శ్రీరెడ్డి మీరు ఎప్పుడు ఏ ఇష్యూ అయినా చాలా ఫ్రాంక్ గా కుండ బదల కొట్టి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్ తీసుకుని కూడా ఒక పాయింట్ ప్రూవ్ చేయడానికి కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి చేసిన వ్యక్తి అయితే సోషల్ మీడియాలో మీ మీద ఉన్న ఒక కామెంట్ ఏంటంటే మీరు ఎందుకు మాట వస్తే పరుషమైన పదాలు కానీ బూతులు కానీ మాట్లాడతారని చెప్పి అంటే ఇది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉందంటే ఇది మీరు ఆత్మరక్షణ కోసం అటువంటి ఒక భాషని వాడాల్సి వస్తుందా లేక అలా చెప్పకపోతే తగిలే వాళ్ళకి ఘాటుగా తగలదనా 
లేకపోతే మరో కారణం ఉందా ఇదే పాయింట్ ని ఇవే పథకాల గురించి ఇవే ప్రశ్నల్ని ఆ పదాలు లేకుండా మీరు వాడచ్చు కదా అని అడుగుతున్నారు కొంతమంది మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు న్యూస్ రీడర్ గా మీకంటూ ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది దానికి కృష్ణ గోదావరి తూర్పు తూర్పు గోదావరి లేకపోతే ఇలా మీకంటూ స్లాంగ్స్ ఉంటాయి ఒక ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది సో దాన్ని న్యూస్ గా వచ్చిన ఏ యాంకర్ అయినా తను తెలంగాణ అమ్మాయి అయినా ఆంధ్ర అమ్మాయి అయినా ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అది అండ్ పొలిటికల్ గా మాట్లాడే వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ కి ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నాదేంటంటే కామన్ పబ్లిక్ కి రీచ్ అయ్యేలా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఒక నార్మల్ అమ్మాయి ఎలా మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఛానల్స్ చూస్తే కనుక మైక్ పెడితే జగన్ గారి గురించి ఆ పొగిడే వాళ్ళు అసలు అంత మంచి పథకాలు చేస్తున్నట్టు మీకు ఏమన్నా కళ్ళు దుబ్బాయా అని చెప్పేసి లేకపోతే ఇంకొకలాగా మాస్ గా మాట్లాడతారు సో నా నా టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అనేది నార్మల్ పీపుల్ ని మాస్ లెవెల్లో నేను టార్గెట్ చేయగలుగుతాను వాళ్ళ వాళ్ళలోకి వెళ్ళిపోతాను నేను ఎందుకంటే ఇంట్లో మాట్లాడుకునే వాళ్ళ లేకపోతే ఇదేంటి కామన్ గా మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్ అది ఈ జనరేషన్ లో చాలా కామన్ గా మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్ అది ఆ స్క్రీన్ వచ్చేసరికి వింతగా అనిపించవచ్చు కానీ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ షై ఆల్సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మై లాంగ్వేజ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ నో ఆబ్వియస్లీ ఐ మీన్ మీరు మీరు చాలా పరిస్థితులకి భిన్నంగా మామూలుగా వెళ్లే దానికి భిన్నంగా వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్లీ అందరూ వచ్చి చూస్తారు ఏం జరుగుతుందని క్యూరియస్టీ కూడా ఉంటుంది బట్ పార్టీలో వాళ్ళు మీరు చూస్తే కనుక స్వప్న గారు పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కండువా వేసుకున్న వాళ్ళు ఈ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడకూడదు వాళ్ళకి అంటూ డిసిప్లిన్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు మళ్ళీ ఇలాంటి అన్ని మాట్లాడితే సో మేము కార్యకర్తలుగా మేము ఎలా అయినా ఉండొచ్చు మాకున్న ఫ్రీడమ్ ని ఉపయోగించుకుని మే ఇప్పుడు మేము టీడీపీ కార్యకర్తలతో ఆ మేము ఇలాగే మాట్లాడుకుంటాం అనేది ఒకటి ఉంది నేను ఇప్పుడు ఎట్ ప్రెసెంట్ నేను అఫీషియల్ గా నేను కార్యకర్తను కాకపోయినా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను నేను కార్యకర్తగా కాబట్టి ఈ జగన్ అనేది నేను చేయగలిగేది నేను చేస్తున్నాను అనమాట రైట్ అండ్ ఆల్సో అలాగే మహిళల విషయంలో ఇప్పుడు ఇతర మహిళలు రోజా గారు మీరు కామెంట్ చేసినప్పుడు మీరు అడ్డుపడ్డారు తప్పని చెప్పి ప్రశ్నించారు రోజా గారి మీద వచ్చిన కామెంట్స్ టీడీపీ నేత బండారు సత్యనారాయణ చెప్పినప్పుడు కానీ మీరు అప్పుడప్పుడు ఇతర మహిళల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు జాగ్రత్త పడతారా అంటే ఏదేమైనా ఒక మహిళ కదా అని లేదు ఐడియాలజీ క్లాష్ అయితే వాళ్ళని ఎలాగైనా సరే మనం కుండ బద్దలు కొట్టి మాట్లాడాలని అనుకుంటారా నేను ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా బేస్ లైన్ లేడీస్ ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అనేది పెట్టుకుంటానండి అయితే ఆపోజిట్ వాళ్ళు రాక్షసత్వంతో ఆ ఆడవాళ్లలో కూడా రాక్షసత్వం కనబడుతున్నప్పుడు నేను ఆ రాక్షసత్వాన్ని రాక్షసత్వంతోనే ఎదుర్కోవాలి అన్నట్టు నేను కూడా తయారవుతానండి అంటే నన్ను నేను మోల్డ్ చేసుకుంటాను మీరు ఆడోళ్లే కదా మీకు కూడా మనసు ఉంది కదా మీకు కూడా ఇదేంటి ఇప్పుడు జగన్ అన్న జైల్లో పెట్టినప్పుడు భారతమ్మ గారు ఎలా ఫేస్ చేశారో మరి ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందా ఏంటి అనేది నేను అదే పరుషజాలంతో వాళ్ళని అడుగుతాను అడగడంలో దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అడుగుతాను అడుగుతారు సో శ్రీరెడ్డి మీరు ఇంత చేస్తున్నారు కదా పబ్లిక్ స్పేస్ లో ఇన్ని ఇష్యూస్ టేకప్ చేస్తున్నారు వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ అంటే ఏం కోరుకుంటారు మీరు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇంకా అండి మనకి తెలిసి కొన్ని సమాజానికి పట్టిన జాడ్యాలు ఉన్నాయి సో నా నేను ఒక యూట్యూబ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా నేను చాలా సార్లు మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఇది ఇమీడియట్ గా మార్పులు చేసేయగలుగుతాను అని నేను అనుకోకపోయినా కూడా ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ అయితే నేను ఇవ్వగలుగుతాను నా నా వైపు నుంచి నేను ఎప్పుడు నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు కూడా ఇలాంటి సమాజానికి పట్టిన కొన్ని భ్రష్టు పట్టిన సంస్కారాల మీద అండ్ ఆల్సో ఆడపిల్లని ఎలా అయినా వాడుకోవచ్చు ఆడపిల్లని ఎలా అయినా తిట్టచ్చు ఆడపిల్లలకి రాజకీయాలు ఎందుకు ఆడపిల్లలకి ఈ డ్రెస్సులు ఎందుకు ఈ ఆడపిల్లలు ఇలాగే ఉండాలి అండ్ కుసంస్కారాలు అండ్ ఆడపిల్లల్ని రేపులు చేయొచ్చు ఆడ రాజకీయాల్లో ఉన్న లేడీస్ ని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడచ్చు ఆపోజిట్ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళం మనకి ఏదో పెద్ద హక్కులు ఉంటాయి అని చెప్పేసి వెర్రవీగుతున్న బండారు సత్యనారాయణ లాంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే పొలిటీషియన్స్ అంటే బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి బాధ్యతగా మాట్లాడాలి అయితే అధికార పక్షంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఆడదే ఆడదే అని చెప్పేసి రెస్పెక్ట్ చేయలేనప్పుడు అలాంటప్పుడు నా వాయిస్ ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది స్వప్న గారు బేసికలీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను కొంచెం విప్లవ భావాలు ఉన్న అమ్మాయిని కమ్యూనిస్ట్ భావాలు ఉన్న అమ్మాయిని అది నాకు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా నాకు ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా నేను పోరాడుతూనే ఉంటాను కానీ దీనికి అంతిమంగా రాజకీయ లక్ష్యాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా లేక ప్రత్యక్షంగా మీరు బరిలోకి రావాలనుకుంటున్నారా ఎప్పుడైనా ఆ ప్రయత్నం చేశారా అని 
లేడీస్ కి ఇంకా ఏమైనా ఎక్కువగా చేయగలుగుతాను అలాగే ఆడపిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు అండ్ ఆల్సో వయసుకు వచ్చిన పిల్లలు ఉంటారు 